王老师啊，好久不见啊！对不起，你认错人了。认错人了？那你为什么一直老跟着我？我都不认识你，我干嘛跟着你啊？你来这儿干嘛呀？吃饭呀。那没看你点餐。我发现你这人真有意思，我点不点餐跟你有什么关系啊？说的也对，点不点餐，还真是跟我没什么关系。我是重案组于警官，警号二六三。于警官，我的警号六八三。嗯，于队，坐着吧。刚才在火车站候车大厅都看到什么了？我看到正在打牌的中年男人。哦，你在看报纸。报纸放哪里了？被蹭掉了一次，但是你捡起来了。嗯，放在了腿上，然后坐在了报纸上。在我身边坐着一个穿红色衣服打电话的女孩，手机什么颜色？白色。三个打牌的中年男人，有一个年纪偏大、头发稀少的，背包了没有？没，没背吧？背了，而且是咖啡色的背包袋。斜背在自己胸前，位置在你的身后。no， 自己看。还有，有一个戴着大耳机、摇头晃脑听音乐的年轻人，他的耳机线是放在口袋里了，还是露出来？好像是。没有，好像。揣在兜里的。露在外边的，而且线很长，都快淌到地上了。要不然，他怎么会惦记到你的手机呢？于警官，那我是不是没通过呀？先去帮我买一杯热豆浆，完了再说。我请您。拿着。是。来杯豆浆。不是你跟你推什么呀？你老几？你看给我挤的。听见了，我碰见了，听见了吗？赶紧滚！起啊！哎，谢谢老板。您的发票。今天下午两点，到队里报到。是。哥。
我想吃咱家的包子了。馋包，我公司还有点事儿。那我先去等你。哎，嗯，一会儿见。小莹回来了，吃包子吧。嗯。你好，嗯，忙着呢，哥，包子马上就好、嗯。好嘞。告诉你个好消息。什么好消息、啊？我被刑警队录取了。真的假的？下午就去报道了。啊，好事儿啊，啊，好事儿，快点吃吧。老规矩。都多大了？多大了？我也是你妹妹。哎呀，别闹了，快！哎呀，我不吃，我不吃，我不吃。你吃不吃啊？哎呀，我不吃，不吃。吃不吃啊？好好好好好，我吃啊。嗯。嗯。味道怎么样？挺好的，但是，就是没有妈做的味道。等着，哥给你包。嗯，我还是头一回见你包包子你又瞎想什么呢，哥？嗯，有你真好你还去参加市里举行的优秀企业嘉年会吗开车。老大这是要干嘛呀？谁知道啊？劫财不要命，把箱子交给我们。你你们别他妈废话。找死！走。
。喂，老大，出事了，货被抢了，有几个兄弟受伤了，您看怎么办呢？于队，我来报道了。迟到了二十三分钟。我那个。别说了。这样，嗯，你的东西呢，先放这啊，然后人跟我来。哎进来吧，下次记得敲门。刘姐，呃，我带新来的警官林红莹来咱们重案队报道。林红莹，我看过他的资料。进来吧，小林。报告队长，实习警官林红莹向您报道。你先到跟踪队吧，跟着于队好好锻炼锻炼。啊，刘姐，队长，富华写字楼停车场发生枪击案，六百万珠宝被抢，两个人受伤，一人伤势比较严重，案犯已经逃离现场了。马上出发去现场。是。大家都抓紧跟上。走了。哎，队长。嗯。我要不要带什么东西啊？啊，你啊，你带上这个，再带上这个，就行了。那个，带这个，这个有用。谢了，吴东。啊，我的手套呢？啊，嗨，你这不是自己拿着呢吗？哦，你小子徒弟都没当明白，就想给人家当师傅是吗？我我没没有啊，我。谢了。那个，那个，等等我，等等我。小林，哎，你刚到队里，第一次跟着出现场，别紧张，注意观察就行了啊。我负责什么呀？看着啊。张他是物业经理啊，对，带我们去监控室，我们要查一下录像。啊，那个电梯门口摄像那头线已经被剪断了，你看。于队，你看出什么了？来头不小啊，持枪抢劫、故意杀人，性质挺恶劣。自己现在该干什么吗？不知道。老大，陈哥来了。我早就提醒过你们了，你干什么吃的啊？
你兄弟怎么样了？我已经派人去照顾了，估计没有生命危险，可能下半身残废了，也许站不起来了。多派点人去保护他，不能再有任何闪失了。还有，告诉斌子的家属，他以后的事情我管。明白。嗯，麻烦的是公安局那边让我去录笔录。这还用我教你吗？你就是把舌头嚼碎了给我咽肚子里，你别乱说半个字，听懂了吗？听懂了。出去，出去。队长，我们这批货满打满算。怎么也得超过六百万。他们要带这批货去哪儿？去机场啊，去深圳参加后天开幕的珠宝大展呢、啊。既然知道这批货价值不菲，为什么没多派几个人手？谁想到会出这种事儿？来喝点水，谢谢谢谢。你别紧张，好，好好想一下当时的场景和细节，有什么你看到的和听到的，如实告诉我们。这样也方便我们侦破案件。好了好了，当时我正在那个停车场的那个坡道上走，然后就走着走着就突然听见“嘣”的一声，我以为是撞车了，我就赶紧沿着这个声音去找过去，然后找着找着就突然听见那个“滋”那个声音，然后转身一看，有一辆面包车就从我面前嗖就滑过去了。面包车是什么车型？什么颜色？还记得吗？金杯车，白色的，这我记得。当时你没在地下二层停车场，你干什么去了？呃，当时我们那个停车场是两层，就是每一层开一个小时，这样轮着开。你们这家典当行，背后一直在放高利贷，我可是查出来你们催债、殴打他人的案底，把人家逼急了，没钱还债，没准儿来找你们报复。你再好好想想。哎，于队，我可是守法公民，您说，这谁没个周转不开的时候啊？绝对是按照国家规定，四倍以内的利息，谁呀、啊？他妈的，吃了豹子胆了，敢抢老子的货！嘿，注意用词啊！你好好想想，到底谁惦记着你这批货呢？七爷，货到手了，没抓到陈鹏那小子，咱们还是撤吧。现在，机场、车站、公路，肯定是设卡盘查呀。撤，找死。那，也不能坐以待毙吧？坐以待毙。总比瞎跑目标小吧？怎么就没了呢？哎，老高，总共就这么几个小时，这怎么就找不着了呢？现在的监控探头多，信息量太大，老于得给点时间呐。是是，理解理解。红英，你那怎么样？没事儿，不着急啊，慢慢来。吴桐，哎，吴桐啊，你今天说那辆白色的，吴桐，吴桐，干嘛呢你？没没没没干嘛呀？我这不是看着呢吗？没说你看着，问你那辆车的特征。队长啊，我说了好几次了，金杯、高顶。
，白色的。哎，等一下，我靠！等一下，等一下，哎，停，就这个，往回倒。对，把它贴到大屏幕上。洪老三，咱们为了这个地盘，也交了不少自首了。这打来打去的，也伤了不少兄弟。这个市场我要定。要不这样吧，你我单挑。这是生是死呢？天定。看怎么样啊？啊，好啊！七爷陪你玩玩，我去我听好了，想接着混的，跟我们走。留他一条命，就当做点善事。这个开车的人会是谁呢？通过资料库比对啊，他没有案底。面包车的行驶轨迹啊，我们已经查到了。面包车在湖滨大道上行驶过，行驶了一段路，然后右转，又行驶了一段，再右转，进入湖滨中路，一直到青渡河大桥，就没了踪迹。我们在湖滨中路和扬子西路两个监控探头。都没有拍到这辆面包车。这附近还有什么呀？哦，那还有一个大的建材市场。附近还有两个小村庄，其中一个正在拆迁。就在这儿查。这儿。这儿。我这次既然回来，该做的事儿没做成，我是肯定不会走的。再说了，老朋友还没见着呢这辆卡车嫌疑最大。我们调看了所有的市场监控录像，面包车确实是开进了建材市场，在里边转了几个圈就不见了，再就没见到面包车开出来。这么大一辆面包车，居然就蒸发了。所以现在分析
，很有可能是这辆面包车开进了这辆货车的肚子里，因为整个市场只有这辆货车能装得下这个面包。货车司机的情况查清楚了吗？正在查。报告。大货车司机找到了，叫黄家福，此人有案底，之前因犯伤害罪被判入狱三年，去年才刚刚出狱，目前单身，家住老城区夫子巷一带，这是他入狱时拍的照片。布控，盯住他。请注意，请注意，现在调试设备。零四十级。OK。零六十级。零七十级。喂，零九十级。零幺收到，欢迎新来的战友。OK。去副子将。走了，好嘞，上车。哎，林红英，林红英，哎，愣着干嘛？快上车！啊把我的车开到大厅等我。把车门打开。真是料事如神，本想抓个虾米
大鱼倒撞上沟来了。外头风声太大，仇家上门。我看你还去南边躲躲吧。那我去香港好不好？好啊，没问题。各组注意，各组注意，疑似目标出现。七块，好，退的啊，走，哎，别见正脸，眼睛相仿，相似吧。零五，疑似目标向你走去，继续确认。零五，明白。于队，让我去接近一下嫌疑人吧。你先注意观察周边的动静。零二，经过核对，根据最新掌握的情况。目标嫌疑人出狱后发生过一次车祸，右边额头上有一道明显的疤痕。哎，先生，要车吗？不要。嫌疑目标没有发现疤痕，相似度百分之五十。收到，收到。没有疤痕，以貌特征都对。零九，在，跟上去，盯着他，看看他进哪个院子。是，顺便买两瓶水。零九，明白。
，陈哥出来了，把车开过来。你整天都乱还，什么乱还？我老干你！我报警了。于队，费学院里有人抢劫，请指示。零九，这事儿不用你管，马上报警，让治安警察来处理。报警？对，报警。我们不就是警察吗？我命令你，马上回来。快点！快点！快点！快点！快点！住手！快点！快点！这个小丫头到底想干什么？把你的脏手拿开！今儿可交了好运，又送上门一个。哥几个，给我上喝水吧，刚才不是口渴了吗？你知道我们正在执行任务吗？你知道你自己的职责是什么吗？可是当时情况那么紧急，而且我们也是警察呀。我如果当时不求你，我让你马上报警，治安警察几分钟之内就赶到。没听见是吗？赶紧听着啊！我和零六留下来蹲守，其他人回队休息。收队怎么样？想好了没有？洪老七在哪儿呢？明天早上会有一条新闻：一个不明身份的男青年为情所困，上吊自杀了。我说，我说，这就对了。林红娘这个小丫头太冒失了，你得带紧点儿，不然关键时刻容易出问题。哎，要不，牛姐，你把她调回咱们队里，出内勤算了。那倒不用，好钢都是锻炼出来的，咱们也都是从年轻的时候过来的。说说案子。今天上午，咱们的人去福瑞德典当行，并没有找到陈鹏。底下的人说他去外地了，可是我派人查了，没有找到任何他的订票记录。这事我也觉得奇怪哈、啊。你说，他被人劫走了这么多的货，然后手下的人差点连命都没了，他却不着急不着火呢。我只是感觉不对，但是还没有证据。也是。先按照线索往下查吧，福瑞德那边我会再派人去。你已经一宿没睡了，赶紧休息去。嗯，好吧。那我走了啊。
次目标出现，父子向南口，穿墨绿色上衣，五点钟方向。我已经观察过了，相似度百分之七十，请求支援再次确认。好的，收到。掉头，绕到南口。肖老头，把你的出租车开过去吧。灵机放手，我先上。林慧莹，后面跟住啊。嗯，明白。疑似目标在中心广场钟楼下出现，四点钟位置。大家不要急，跟紧了。零四上去确认，其他人配合跟上上有明显疤痕，相似度百分之九十。很好，零九跟上，粘住目标，等待命令。零九明白。零九已到位，零九已到位。哥，哥，你怎么在这儿呢？啊，我跟朋友谈点事儿，你呢？我有点急事儿，我先走啊。哎，好。零九向目标接近。哎，哎，走了。臭小子，注意安全啊！你好，一份水果蛋糕，一杯柠檬汁，一共三十。
，小美，我已经到了。你在哪儿呢？不要移动，这个餐厅有两个门。你好，再来一杯奶茶。好的，稍等。颜色明白，零三零七到八里巷东口等待林四，发生了什么情况？马上报告。什么情况？林四，什么情况？旁边各小组马上支援林四。旁边各小组，缩小包围圈，实施抓捕。嗯、梧桐，你听见我说话吗？梧桐，你是好样的啊！你躺在那里，千万不要动，千万不要动！救护车马上就到，救护车马上就到了。没事，你别说话，你别说话，救护车马上就来了，你别说话。
老板，带上这个就行了。没事儿，不着急啊，慢慢来。失去战友的滋味，我能理解。但你要知道，现实往往就是这么残酷。哥，你真理解不了。前一秒还是一个鲜活的生命呢，后一秒就没了。做警察嘛，就是时刻与危险相伴，这些你应该都知道。所以啊，我这个当哥哥的，也想劝劝你，咱们父母走得早，我就你这么一个妹妹，我特别希望你过上简简单单的生活，只要你高兴，你想干什么都行。咱们现在不缺吃不缺穿了，还想要什么？我把心里话就对你讲了吧。我希望你能够离开警队。别说了，我现在一闭上眼睛，全是他的笑容。作为一名警察，惩治犯罪是我们义不容辞的责任。无论多么危险，哪怕流血牺牲，你敢在我面前说牺牲？你这么说话太不负责任了。你要是牺牲了，我这么大的家产留给谁呀、啊？我拼死拼活这么多年，为的就是咱们能过上好日子。因为我不想别人瞧不起咱们，我也更不允许别人欺负咱们。听懂了吗？我这么大的房子，不够你住吗？也许金钱和财富，真的是你想要的，但那不是我的追求。够了！你是我林系统的妹妹，你有责任，你有责任给我好好的活着。有件事情我要跟你说一下，我准备把我名下所有的财产转给你。转给我，对，为什么呀？就这么定了不错，真不错。陈鹏，你小子还真是会享受啊！哎，就先把家安在这儿吧。
。七，咱们不是干完这一票就走了吗？怎么还把家按到这儿？不急，不急，就这几个小钱就把咱们打发了。他们欠我的太多了，这只不过是个零头，零头。七爷，这会不会太危险了？你们哥几个当初跟我出来的时候，是咱们起的事啊？啊？怕了？怕了就给七爷滚蛋！没有七爷，跟着你呢，听我们鸟内插刀，在所不辞。对，在所不辞。七爷，这家伙怎么办？锁起来，先放到地下室。七爷留着他有用。是是，走。大家都振作点儿。我们只有破获案件、抓住罪犯，才能对得起我们战友流淌的鲜血。根据黄家福交代，他总是疑神疑鬼，他感觉有人在跟踪他，他认定是陈鹏的人要害他。为了逃命，他才下了狠手。黄家福还交代，他原来在陈鹏手下干过，替人家收过高利贷，非常了解陈鹏的人品。此人心狠手辣，这次南方来了个团伙来撬陈鹏的货，给了他十万块钱让他做接应，但是他不知道接应的人是谁。当天上午，他开着一辆大货车，把一辆面包车和五个人运到了东山澳的破厂房，那五个人就消失了。我们在东山澳已经布了控。黄家福那天回家，本想是拿了钱跑路的，没想到撞到了我们的网里。可陈鹏现在消息全无。难道是得到了消息跑路了？那也不一定。俗话说，强龙压不过地头蛇。他们敢找上门来，说明他们也做好了充分的准备。对，没准啊，这会儿陈鹏已经落在对方手里了。下一步的目标就是陈鹏的公司，从这里打开突破口，监视陈鹏的公司，还有他情人开的茶楼。洪老七，林老弟，跟你通话真不容易啊！嗯，老七兄啊，你这回来也办了不少的事儿了，撬了我的货，绑了我的陈总。你还想要什么？我想要什么？我想要什么？我都想要。不过，我最想要什么，你知道啊？林红莹，女，二十二岁，毕业于警察学院，现在市公安局刑警队。
及你懂，祸不及家人。我知道，你无非就想要我的命吗？说吧，哪儿去？好，以言为定，不见不散。于队，是来跟我们告别的吧？我想好了，我要留下来，和大家一起战斗。还愣着干嘛？还不快上车？<笑>哎，案情重大，要果断出击，同时要保护好自身安全。放心，市局会全力支持你们。是。小宁，你们干什么呀？掏钱？我没钱。你们干什么呀？我没钱。我们都给我住手！给我打！零三名吧。不对，你看什么呢？时尚杂志啊，当警察也得懂时尚。看出来，于队。嗯。坑要出远门了，我现在跟上，洞八留在原地，蹲守观察，收到回复。大动作，完毕。零一明白，注意保持跟踪距离，我再派两组人去增援。零二明白。零七报告，目标属于中山二，天马庄园。零七，搞清楚地形，现在门外监视，我派人去换你们。零三，你的出租车目标太大，驶过天马庄园，迅速离开。零七，我是零九，你们跟踪的是什么车？车牌号多少？车里坐的是什么人？是一辆宝马车。车牌尾号是四个九，目标人是长城的情妇咪咪。零九明白，查一下天马庄园。是。
别着急，你马上就能见到你老大了。刘姐，哦，你看，天马庄园的主人是林希同，他是咱们市里的青年实业家。林希同，对。后边车辆，后边车辆后退。后面车辆后退。零二报告，零二报告，犯罪嫌疑车辆行驶在东山坳十三公里处，一个废弃的水泥楼前面，下来十几个人，目测手里有家伙，请求市局增援。零一收到，继续跟踪，明确你们的任务，不要惊动目标，增援人员马上就到。守信而来，还有点魄力。冤有头，债有主，一人做事一人当，我怎么可能不来呢？说吧，你打算怎么玩？我想怎么玩？还像当年你跟我三哥那么玩吗？
再说。好，老大。呃，七爷，七爷，别动，别动，别动。三哥打个号。楼里边的人听着，我们是警察，你们已经被包围了，高举双手，放下武器，一个一个的慢慢走出来。放下武器，高举双手。下武器，缴械投降，是你们唯一的出路。暂停行动。暂停行动。林希彤，于大，能让我去劝降吗？我我在警院学过应急心理学。这会儿，逞什么英雄？灵儿，阻止他，不能让他进去，马上派人把他带到车上去，马上。我不是胡闹，因为里面的嫌疑人，他是我哥哥。林红莹，我命令你给我站住。林红莹，你应该明白一个警察的职责。都退了。这一切都有关系，是吗？别过来！这一切是你策划的吗？你别过来！再过来我就打死他！你把枪放下！再过来我打死他！你把枪放下！你你把他放了，我跟一堂人质，行吗？别逼我了，你走，走。哥，为什么呀？你现在是什么？黑帮老大，劫持人质的罪犯。为什么呀？说完了吗？说完了，你就走吧。让你走就走，滚滚！你还记得吗？你说过的话。我是包子馅儿，你是包子片儿，你到哪儿都会保护我。你忘了，是吗？我不
是你哥，你给我滚，滚，滚！我没了，我没了，我没了，我没了，我怎么可能忘呢？你不是问我为什么吗？好，我告诉你，我做这一切都是为了你。其实我一直就想做个好人，下辈子吧。莹莹。哥，迷路了。其实你穿警服的时候，真好看。哥。哥。
you. Yeah. 来不及看夕阳。